Sei pronto per mettere alla prova le tue capacità di ascolto in italiano con questo quiz? Beh, iniziamo subito! Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti in questo nuovo formato di video. Nel video di oggi ho deciso di fare qualcosa di un po' diverso, infatti metteremo alla prova le tue capacità di ascolto. Questo nuovo format è molto molto semplice, io vi racconterò una storia, qualcosa che mi è successo, qualche settimana fa e dopo vi farò alcune domande e un vero e proprio quiz in cui voi dovrete rispondere correttamente, spero. Poi quando finiamo il quiz io vi spiegherò ogni singola domanda e riguarderemo anche parti della storia così che potete effettivamente capire quello che avete sbagliato, se avete sbagliato ovviamente, io spero di no. Dato che questo è un nuovo format di video io vi chiedo di iscrivermi qui sotto nei commenti quando finite il video se vi piace e se volete che io faccia altri video di questo tipo. E allora iniziamo subito con la storia. Come voi tutti sapete io abito a Milano, però in realtà vengo dalla Puglia e dato che siamo ad agosto, anche per festeggiare il ferragosto, ho deciso di venire in Puglia dalla mia famiglia e trascorrere un po' di giorni qui. Quindi per questo motivo io ho prenotato un treno, il Freccia Argento, che partiva da Milano alle 14.05. In Italia abbiamo diversi tipi di treno, tra cui le Frecce, che sono i treni ad alta velocità italiana. Italiani. Esistono tre tipi di frecce, il freccia bianca, il freccia argento e il freccia rossa. Il freccia bianca è quello più lento, invece il freccia argento e il freccia rossa sono dei treni molto veloci che arrivano anche a 300-400 km h Sono davvero super super veloci, molto comodi e molto belli. E di solito questi treni sono anche molto puntuali, però mi è successa una piccola disavventura. In quei giorni, quando stavo partendo per la Puglia, faceva molto molto caldo. Le temperature al sud hanno raggiunto anche oltre i 40 gradi. Quindi io sono andato in stazione, ho preso il treno alle 14.05 e il mio viaggio è iniziato. Poi quando sono arrivato verso Ancona il treno si è fermato un po' perché c'erano degli incendi. Però poi il treno è ripartito subito e allora il nostro viaggio è continuato fino a quando siamo arrivati a Pescara in Abruzzo. Beh, lì ci hanno detto che il treno si sarebbe fermato perché c'erano degli incendi vicino Campo Marino. Gli incendi non erano proprio sui binari del treno, ma erano molto molto vicini, quindi era pericoloso far passare un treno dove c'è un incendio. Allora il treno si è fermato verso le 7. Io sarei dovuto arrivare a Termoli, che invece è una città in Molise, molto molto vicino alla Puglia, e da Dato che io abito al nord della Puglia, preferisco arrivare nella stazione di Termoli. Quindi erano le 7, io sarei dovuto arrivare a Termoli verso le 7 e mezza, ma il treno era fermo. Aspetto mezz'ora, aspetto un'ora, aspetto un'ora e mezza e il treno non partiva. Mio papà mi sarebbe venuto a prendere a Termoli, infatti lui era già arrivato a Termoli. Io però l'ho chiamato e gli ho detto, papà mi dispiace ma il treno è fermo. Lui ha anche pensato di venirmi a prendere a Pescara, è circa un'ora e mezza di viaggio. Il problema è che c'erano anche molti disagi in autostrada. Questo perché gli incendi hanno anche fatto chiudere alcuni tratti dell'autostrada e quindi sarebbe stato molto molto difficile per lui arrivare a Pescara. E io ero lì ad aspettare, avevo fame ed ero molto stanco e non sapevo cosa fare. Dopo un'ora e mezza, erano circa le nove di sera, ho avuto un'idea. A Pescara c'è la mia amica Gaia e voi la conoscete, l'avete vista nel mio vlog a Roma e anche partecipato ad alcune puntate del podcast. Lei vive a Pescara con il suo ragazzo e allora ho pensato... Mm, Forse devo chiamare Gaia e chiederle se può ospitarmi per la notte. Quando l'ho chiamata lei era super super felice, ha detto ah che bello, cioè mi, mi dispiace che non puoi arrivare in Puglia, però io ti ospito molto molto volentieri. Allora erano le nove, ormai io sarei dovuto arrivare in Puglia alle sette e mezza, era troppo tardi, ero stanco e allora ho detto... Gaia vengo da te. Lei è venuta a prendermi con la sua macchina, ho caricato tutte le valigie, avevo tantissime cose nella sua macchina e siamo andati a casa sua. Abbiamo ordinato qualcosa da mangiare, Gaia e il suo ragazzo hanno mangiato un pochè, 
che però a me non piace così tanto, è un po' pesante, quindi ho preferito una pizza con salsicce e patatine fritte, che è la mia preferita. E lo so, è un po' strano, magari voi dite patatine fritte sulla pizza, è super super buona, a noi italiani piace, almeno a me piace. Quindi ho ordinato una pizza e abbiamo mangiato tutti insieme, siamo stati insieme, abbiamo chiacchierato, anche perché non ci vedevamo da tantissimo tempo. E quindi è stato molto molto piacevole. E dopo che abbiamo finito di mangiare, ci siamo messi sul divano, abbiamo continuato a chiacchierare e poi verso le dieci e mezza mi arriva un messaggio sul cellulare da Trenitalia che mi dice a causa del grave ritardo subito, perché il treno era molto molto in ritardo, cioè erano le dieci e mezza e il treno era ancora fermo a Pescara, pensate un po'. Insomma, mi hanno detto che mi avrebbero rimborsato l'intero costo del biglietto. Io ero super contento perché il biglietto l'avevo pagato 80 euro. E quindi ho detto, dai, sono a casa di Gaia, ho un posto per dormire la notte, rivedo una delle mie più care amiche che non vedevo da tantissimo tempo e mi ridanno anche 80 euro. Quindi alla fine non mi è andata così male. Quindi ero contento e poi ho prenotato il treno per il giorno dopo per tornare in Puglia. Ho prenotato il treno alle 12 il giorno dopo, questa volta non era una freccia ma era un intercity che sono i treni che collegano regioni italiane però sono un po' più lenti e poi siamo andati tutti a dormire. Il giorno dopo ci siamo svegliati molto presto perché Gaia doveva accompagnare in macchina il suo ragazzo all'ospedale perché lui fa un tirocinio di infermieristica all'ospedale. Io mi sono svegliato, ho preso un caffè ovviamente, ho risposto ad alcune mail eccetera e poi e Gaia abbiamo deciso di uscire a Pescara e andare a fare una colazione abbondante americana, anche salata ovviamente perché avevamo molta fame. Io prima di uscire mi sono andato a fare la doccia entro in bagno prima di farmi la doccia e mi arriva un altro messaggio da Trenitalia che mi dice il suo treno Intercity che va in Puglia è in ritardo di più di 60 minuti e ho detto io che sfiga e ieri non sono riuscito ad andare in Puglia e adesso il treno che devo prendere per tornare è in ritardo di più di un'ora ma proprio, proprio sfiga è sfiga questa la sfiga è un termine colloquiale che usiamo in italiano per descrivere la sfortuna e vabbè, però non fa niente, alla fine siamo usciti, siamo andati a fare colazione, abbiamo mangiato tanto, abbiamo mangiato le uova strapazzate, il bacon, il toast, uh, i pancake, insomma, abbiamo mangiato tanto. Ovviamente questa non è una colazione tipica italiana, perché la colazione tipica italiana è, è piccola, è una, un cornetto con un cappuccino, un caffè, il pane con la marmellata. Però quella volta ci andava di fare una colazione americana e quindi per questo motivo abbiamo deciso di mangiare questa. Poi dopo la colazione siamo andati a farci una piccola passeggiata a Pescara, io sono andato in due negozi perché volevo comprare delle scarpe, però purtroppo non avevano il mio numero e quindi non ho potuto comprarle. E poi ho detto a Gaia, Gaia io non vedo il mare dall'anno scorso e dato che Pescara è una città sul mare le ho chiesto Possiamo andare a fare una passeggiata sul mare? Allora sì, siamo andati in spiaggia, siamo stati lì una mezz'oretta, io mi sono fatto anche una foto che ho pubblicato su Instagram e insomma ci siamo divertiti, è stato proprio piacevole ed è stato bellissimo rivedere la mia amica. Poi siamo tornati a casa e Gaia mi ha accompagnato in stazione, però prima di tornare in stazione ho anche salutato il gattino che hanno Gaia e Simone, il ragazzo di Gaia, che si chiama Sheva, e è proprio un bravo gattino, non so se gli piacevo, però sembrava carino. Poi Gaia mi ha accompagnato in stazione in macchina e con un'ora e mezzo di ritardo finalmente sono riuscito a partire. Però alla fine mi hanno rimborsato il costo del biglietto, 80 euro. Ho visto Gaia, ho passato una bella serata e giornata con lei, quindi alla fine non ero poi così triste. Bisogna sempre vedere il lato positivo in queste disavventure. Va benissimo e la storia finisce qua. Adesso proviamo a rispondere alle domande. Vedrete sullo schermo la domanda e le possibili risposte e io vi leggerò sia la domanda che le risposte. Poi avrete 10 secondi per rispondere alla domanda. Se avete bisogno di più tempo per rispondere, non vi preoccupate, potete tranquillamente mettere in pausa il video. Io vi consiglio di prendere un pezzo di carta e una penna per scrivere le vostre risposte, così dopo, alla fine del quiz, potete correggerle insieme a me. Adesso iniziamo col quiz!
Stefano va in Puglia anche per festeggiare il compleanno della sorella, il ferragosto, la festa dell'estate. Dove si è fermato il treno la prima volta? Pescara, Ancona, Bologna. Perché si è fermato il treno? Per un guasto sulla linea? Per le temperature molto alte? Per un incendio vicino ai binari? Pescara si trova in Molise, Marche, Abruzzo. A che ora sarebbe dovuto arrivare Stefano a Termoli? 20.30, 19.30, 17.15. Gaia abita a Pescara con il suo fidanzato, la sua famiglia, sua sorella. Era troppo tardi per cenare, quindi Gaia e Stefano sono andati a dormire. Vero o falso? Perché Gaia ha accompagnato il suo ragazzo in ospedale? Perché stava male? Per visitare un parente? Per un tirocinio? Il giorno dopo, Gaia e Stefano hanno passato una giornata intera al mare, hanno fatto colazione insieme, sono andati insieme in Puglia. Quale animale domestico ha Gaia? Un gatto, un cane, un uccello? Allora, com'è andata? Beh, speriamo che abbiate fatto un buon lavoro. Adesso iniziamo a correggere le domande. Stefano va in Puglia per festeggiare il Ferragosto, una festività nazionale che cade il 15 d'agosto. È una festa molto importante per noi italiani. Di solito andiamo al mare o in montagna, stiamo con la famiglia e facciamo la carne arrosto. E dato che siamo ad agosto, anche per festeggiare il Ferragosto... Il treno si è fermato due volte, ma la prima volta si è fermato ad Ancona, nelle Marche. Ascoltiamo. Poi quando sono arrivato verso Ancona il treno si è fermato un po'. Il treno si è fermato perché c'erano degli incendi vicino ai binari e quindi non abbiamo potuto procedere verso Termoli. Ecco perché il treno si è fermato a Pescara. Perché c'erano degli incendi? Pescara è una città sul mare che si trova in Abruzzo. Fino a quando siamo arrivati a Pescara, in Abruzzo. Io sarei dovuto arrivare a Termoli, vicino la Puglia, verso le 19.30, ma erano le 19 ed ero ancora a Pescara. Quindi erano le 7, io sarei dovuto arrivare a Termoli verso le 7 e mezza. Gaia abita a Pescara con il suo ragazzo, o possiamo dire con il suo fidanzato. Entrambe queste parole vanno bene per descrivere il proprio partner, quindi ragazzo ragazza e fidanzato fidanzata. Lei vive a Pescara con il suo ragazzo. Non era troppo tardi, infatti io, Gai e Simone abbiamo ordinato qualcosa da mangiare. Io ho ordinato una pizza, mentre Gai e Simone hanno ordinato un pochè, perciò la domanda è falsa. Abbiamo ordinato qualcosa da mangiare, Gai... 
Non vi preoccupate, nessuno stava male. Infatti Gaia ha accompagnato il suo ragazzo in ospedale per un tirocinio di infermieristica, un corso pratico che si fa per diventare infermiere perché Gaia doveva accompagnare in macchina il suo ragazzo all'ospedale perché lui fa un tirocinio di infermieristica all'ospedale è vero che siamo andati a fare una passeggiata al mare ma solo per mezz'ora quindi principalmente io e Gaia abbiamo fatto colazione insieme e poi io e Gaia abbiamo deciso di uscire a Pescara e andare a fare una colazione abbondante americana Gaia ha un bellissimo gattino che si chiama Sheva come il giocatore di calcio però prima di tornare in stazione ho anche salutato il gattino che hanno Gaia e Simone. Benissimo! Allora, com'è andata? Vi è piaciuto questo quiz? Adesso perché non provate a scrivermi qui sotto nei commenti il punteggio che avete ottenuto? A quante domande avete risposto correttamente? Vediamo nei commenti chi è la persona più brava. E anche fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se questo nuovo formato vi è piaciuto e se volete che io faccia altri video di questo genere. E ovviamente se il video vi è piaciuto vi chiedo come sempre di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo. Quindi se i miei contenuti vi piacciono e volete supportare il mio lavoro lasciate un bel like. Grazie mille davvero. E anche non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro e anche di seguirmi su Instagram, Teacher Stefano, così che non perderete nessun aggiornamento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!